皆さんこんにちはいい時間帯ですね原木富です J リーグ TV 始まりますさん愛媛の山瀬浩二選手が週末の試合でゴールを決めまして、うん、なんとこれで22年連続ゴールを記録更新しましたすごい、ね、さらに J2 通算300試合出場達成も記録しました300試合も出たの J2 だけで、はいはい、すごいねすごいですよねで J1 もいっぱい出てるから通算何試合500試合ぐらいいってんの通算で588試合 J1 も含めて 588? はいそれもすごいなすごいですね、588番。これ、どことの試合だっけ琉球です。冷静に、隅に、うん、転がしてますね。それは、本当に喜び方がすごいじゃん、サポーターすごいですね。はい。もう、これ見て分かる通り、本当に。その愛媛も今、残留争いが大変だから、そうです、そうです。な何より、本当に貴重なゴールだし、よくここまで出て、これ何分 ?87 分。あれ、これ、スタメン途中,出場ます途中出場です。ああ、でもやっぱりこれは大きな一点だな、彼にとってもそうだけど、愛媛にとっても大きいよね、これ、琉球に勝ったっていうのはね、はいこの、この決勝ゴールで勝利ですね。なんか前、あの山瀬とこの J リーグ TV だっけね、話したとき、覚えてるけど、はいあので、実際試合見に行ってもさ、なんかベテランっていう感じのプレーじゃないんだよね、こううんうん、一番戦ってるし、動くしみたいな。ベテランだからこうあんま動かないというよりはこう,こういうところにも入っていくしねこのシュートというよりもここにこの時間というかここに入っていけるというのはすげえなあれ簡単に決めたけど結構難しいよあれで2000年5月4日コンサドール札幌でのデビュー戦 V ゴールから22年連続でゴールを継続しているということです、ね、デビュー戦 V ゴール懐かしいね V ゴールね<笑>この琉球戦のゴールも V ゴールに近いような感じがしますね。なんか奥さんがなんかあれだよね、はい、料理,料理のなんか、ね、研究家の方、研究家みたいな感じだから、食事もなんか、今が一番体調がいいみたいなね、言ってたし、奥さんも一緒に2人でしっかり体調管理をしてるんだろうね。別、うん、人ですね。嬉しいな、はいはいはい、なお、ジュビロ・イワタの遠藤康人選手が24年連続ゴールと持ってるので、それに次ぐ歴代2位の記録となります。いやーその記録破れる人、今後いんのかな、なかなかいねえよな、24年やってるとか、22年やってるだけでもすごいけど、うんうん、連続ゴールだからね、はいまあ、PK 決とかいろいろあったとしても、うん、まあ、元気な2人だね。ですね。ああ、すごいね。はいうん J、リーグ TV、えー、続いてはこちらのコーナーです。毎月 J リーグ TV でテーマを提示してそのテーマに合ったハッシュタグ J ドリの SNS 投稿を毎週紹介するコーナー紹介されたら J リーグ TV ステッカーをプレゼントいたします皆さんの投稿をお待ちしております10月のテーマは〇〇な秋今回紹介するのはこちらの投稿ですこれは夏な秋というタイトルですね暑かったもんねそういうことだと思いますこれはまさに先週末かはい長崎の試合長崎対新潟っていうことなんだな、はい、確かにこの後ろの雲の感じとか夏っぽいですねまあそうだな夏っぽいな、はい、だからここのところ天気がさなあの先週ぐらい急暑くてねそうですね30度ぐらいでまた夏だと思ったら今度急に寒くなっちゃったりさこういう時ってやっぱり選手も体調管理大変だよねあそうですね、うん筋肉系の怪我とかも出やすかったりさ、体調を崩したりっていうのもあるし、はい、なんとかこのコロナも落ち着いてきたかと思うと、なんとなくほわっと、ほわっとしねえな、でもチームも今、佳境だからな、そうですね、佳境だから、まあ、それぞれの立場で、あの昇格争いも残留争いも、あるいはそういうの関係なく、また来年も契約できるように頑張るとかって、いろんなね、あの大変な秋だね、これね。